আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে চেঞ্জিং সেন্টেন্সের ধারাবাহিক ক্লাস করাছিলাম আজকে আমরা চেঞ্জিং সেন্টেন্সের ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা নাউন এবং অ্যাজেকটিভ নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা জানি আমাদের চারটি পার্টস অফ স্পেস পরীক্ষা আসে তো প্রথমে নাউন পড়েছি আমরা তারপরে অ্যাজেকটিভ পড়েছি এ পর্যায়ে ভার্ব পড়ব এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা অ্যাডভার্ব নিয়ে আলোচনা করবেন ইনশাআল্লাহ তারা সুপ্রি পরীক্ষার্থীরা তোমরা যারা আমার সাজেশনস বইটি সংগ্রহ করেছো তারা বইটি বের করো বইটি বের করে ক্লাসটি বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে কেননা সম্পূর্ণ কোর্সটি আমি আমার বই থেকে করাচ্ছি আর যারা বই এখনও সংগ্রহ করেনি তারা অতি সত্ত্বর এই বইটি সংগ্রহ করতে পারো এই বইটি তোমার হাতে থাকলে তোমার প্রাইভেট পড়ার কোনো প্রয়োজন হবে না আমার ইউটিউবের ক্লাসগুলো তুমি ধারাবাহিকভাবে করলে তোমার পাস নিয়ে কোনো টেনশন নেই ইনশাল্লাহ যারা দুই থেকে তিনবার আনফর্চুনেটলি ফেল করে বসেছো তারা যদি নিয়মিত এই ক্লাসগুলো করো আমার কোর্সের সাথে সম্পৃক্ত থাকো মানে কোর্স বলতে ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমি কোর্সগুলো দিয়ে থাকি তো সেগুলো করলেই তুমি পাস করে যাবে ইনশাআল্লাহ শিওর এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় তো বইটি সংগ্রহ করতে হলে তোমাকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরটিতে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো অথবা ফোনের স্বাভাবিক মেসেজ অপশন থেকে তো চলো আজকে আমাদের ভার্বের আলোচনা শুরু করি তো ভার্বের আলোচনার ক্ষেত্রে তো মূলত যেটা তারা কাজ বোঝায় সেটাই ভার্ব তো ভার্বকে বিশেষভাবে গঠন করার কোনো সূত্র বলবো না আমরা মূলত অর্থ বুঝে ভার্ব তৈরি করার চেষ্টা করব তো সেক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে সীমিত টেকনিক কিছু কিছু আলোচনা করব যেটা যখন প্রয়োজন হবে সেটা দেখা যাক কি হয় তো আমরা বিগত বছরের প্রশ্নগুলো একটু দেখে আসি যে ভার্বের উপর কি কি প্রশ্ন হয়েছে এবং তার সাথে সাথে আমি তোমাদেরকে কিছু কিছু নিয়ম থোড়াসার নিয়ম মানে কি আলোচনা করব সেটা একটু খেয়াল করো প্রথম যে প্রশ্নটি রয়েছে দুই হাজার পাঁচ সাল এর অনার্স পরীক্ষার প্রশ্ন সেখানে একটি ভার্ব দিয়েছিল দেখো ডিয়ার ডিয়ার শব্দের অর্থ প্রিয় বুঝতেই পারছো ডিয়ার হচ্ছে প্রিয় এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডজেকটিভ এটাকে তোমাকে ভার্ব বানাতে হবে তাহলে প্রিয় এর ভার্ব কাজ কি করা যেতে পারে তো প্রিয় মানে প্রিয়র ভার্ব হতে পারে প্রিয় করে নেওয়া এন ডিয়ার মানে হচ্ছে প্রিয় করে নেওয়া যেমন কি বলা যায় যেমন মাই নিউ ফ্রেন্ড আমার নতুন বন্ধু আমাকে প্রিয় করে নিয়েছিল কি বলা যেতে পারে মাই ফ্রেন্ড মাই নিউ ফ্রেন্ড আমার নতুন বন্ধু এন ডিয়ার্ট মি আমার আমার নতুন বন্ধু আমাকে প্রিয় করে নিয়েছিল প্রিয় করে নিয়েছিল ওকে এভাবে তোমরা অর্থ বুঝে সমাধান করার চেষ্টা করবে এর পরের প্রশ্নটি কি আছে পরে দেখো দুই সালে কি কি শব্দ দিয়েছিল যেখানে আমাদেরকে ভার্ব তৈরি করতে হবে তো আসো আমরা সমাধান করি প্রথম শব্দটি দিয়েছে বিউটি তো বিউটি মানে সৌন্দর্য তোমাদেরকে এই সৌন্দর্য কথাটি থেকে বানাতে হবে ভার্ব তাহলে সৌন্দর্য মানে হচ্ছে তোমার বিউটি মানে সৌন্দর্য এটা হচ্ছে নাউন তাহলে ভার্ব হবে সুন্দর করা সুন্দর করা তাহলে বিউটি মানে সৌন্দর্য সৌন্দর করা ইংরেজি হচ্ছে বিউটি ফাই বিউটি ফাই সুন্দর করা তাহলে বিউটি ফাই দিয়ে একটি বাক্য রচনা করবো যেমন লেটাস বিউটিফাই আওয়ার ওয়ার্ল্ড চলো আমাদের পৃথিবীকে আমরা সুন্দর করি বা সুন্দরভাবে সাজাই সো এই বিউটিফাইটা হচ্ছে আমরা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করলাম অর্থ দিয়ে করতে হয় মূলত এরপরে বাক্যটি শব্দটি রয়েছে করেস করেস মানে সাহস তাহলে করেস সিও ইউ আর জি করেস মানে হচ্ছে সাহস একটা কথা টেকনিক মনে রাখতে পারো এখানে যে যে সকল ক্ষেত্রে দেখবে তোমরা যে কোন একটা কি বলা যায় যে যে সকল ক্ষেত্রে তোমার দেখবা যে নাউন রয়েছে সেই নাউন গুলোকে ইএন প্রিফিক যুগে আমরা ভার্ভ করে দিতে পারি যেমন ধরো এখানে রেখা রেখা আছে করেস অনুরূপ ভাবে ধরো রিচ কে যদি তুমি ভার্ভ করো এন রিচ এইবেল কথাটাকে ভার্ভ করলে এন এইবল ডেঞ্জার কথাটাকে ভার্ভ করলে এন ডেঞ্জার তাহলে এখানে আছে ব্রেভ সরি করেজ করেজ থেকে ভার্ভ হচ্ছে তোমার এন করেজ উৎসাহিত করা আশা করি তোমরা শব্দটি শোন জেনেছো আগে তোমাদের পরিচিত আছে তো এনকারেজ দিয়ে বাক্য রচনা করি যেমন আওয়ার প্রিন্সিপাল আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব আওয়ার প্রিন্সিপাল আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব এনকারেস্ট এনকারেস্ট উৎসাহিত করেছিল আজ আমাদেরকে টু গো দেয়ার সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন তাহলে আমরা কি করতে পারি এনকারেস্ট কথাটিকে আমরা আন্ডারলাইন করে দেবো পরীক্ষায় তোমরা অনেকে প্রশ্ন করো যে স্যার আমাদের এটা বক্সে করে লিখতে হবে কি না বিষয়টা হচ্ছে বক্সে করে লিখতে হবে আমার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু তোমার বক্সে করে লিখলে জিনিসটা সুন্দর দেখায় তুমি একটু খেয়াল করে দেখা একটু সুন্দর দেখাচ্ছে কিনা ধরো এমনটি হলো যে তুমি বিউটি কথাটির ভার্ভ পাচ্ছ না বা তুমি বাক্য রচনাটা করতে পারছো না 
তখন তুমি এখানে যদি হাইফেন দিয়ে রেখে যাও মাঝখানে জাস্ট হাইফেন ধরে এইভাবে রেখে দাও তাহলে কিন্তু কি হলো তোমার এখানে একটা ফাঁকা রইল তাতে স্যার বুঝতে পারলেন যে না তুমি স্মার্টলি প্রেজেন্ট করেছো যে তুমি পারোনি বা এটা তোমার স্মরণ নেই তাহলে কিন্তু স্যার অনেক সময় মার্সি করে তোমাকে হাফ নম্বরটা দিতে পারে আর তুমি যদি ওই যে বইয়ের বইতে বইতে যেভাবে সলিউশন লেখা সেভাবে লেখো তাহলে কিন্তু অনেক সময় তোমাকে স্যার সেই নম্বরটা দেওয়ার স্কোপ না পেতে পারেন দেড়শো আমি তোমাদেরকে বলবো অবশ্যই তোমরা একটু সুন্দর করে লেখার জন্য বক্স করে লিখবে তাতে বেশি সময় লাগে না আচ্ছা এর পরের প্রশ্নটি আমরা যদি খেয়াল করি পরের প্রশ্নটি দুই সালের প্রশ্ন এখানে বলেছে দুটি শব্দ আমাদের ভার বিষয়ে দিয়েছে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ তালা দেখি আমরা পারি কিনা প্রথম শব্দটি রয়েছে ডেভেলপমেন্ট আমার মনে হয় এটা তোমরা সবাই সবাই জানো যে ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্টের ভার কি হতে পারে ডেভেলপ মানে উন্নতি করা তাহলে ডেভেলপ থেকে বাক্য রচনা করা যাক যে কি বলা যায় যে উই মাস্ট ডেভেলপ আওয়ার ডিয়ার মাদারল্যান্ড আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আমাদেরকে অবশ্যই উন্নতি করতে হবে সো উই মাস্ট ডেভেলপ আওয়ার ডিয়ার মাদারল্যান্ড আমাদের অবশ্যই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে উন্নত করতে হবে তারপরের প্রশ্নটি রয়েছে ইগনোরেন্স ইগনোরেন্স কথাটি থেকে ইগনোরেন্স মানে অজ্ঞতা তো ইগনোরেন্সের ভার ভাবে ইগনোর ইগনোর করা সেটা তো বুঝতেই পারছো সকলে তাহলে ইগনোর যেমন মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু ইগনোর মি আমার বন্ধু আমাকে ইগনোর করেছিল তাহলে এটা একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল জাস্ট সেন্টেন্সের ছোটখাটো হলেও সমস্যা নেই জাস্ট কারেক্ট হলে হলো এটাই আমাদের বিষয় তো দুই হাজার সতেরো সালে দুটি প্রশ্ন এসেছে ডেভেলপমেন্ট থেকে ডেভেলপমেন্টের ভার হচ্ছে ডেভেলপ আর ইগনোরেন্সের ভার হচ্ছে ইগনোর করা আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এরপরে আমাদের দুই হাজার আট সালে যে প্রশ্নটি দিয়েছিল সেই প্রশ্নটি আমরা সমাধান করবো ইনশাল্লাহ তালা তো এখানে দেখি আমরা কি বলেছে আমাদের আট সালের প্রশ্নটি আট সালের প্রশ্নটা কি দিয়েছে আমরা দেখব আট সালের প্রশ্নে বলেছে হচ্ছে তোমার দুটি শব্দ দেওয়া আছে এডুকেশন আর হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন তাহলে এডুকেশন একটা সবাই মোটামুটি পারো এডুকেশন শিক্ষা তাহলে আমরা জানি যে এজু এডুকেশনে ভার হচ্ছে এডুকেট মানে শিক্ষিত করা তোমরা সবাই আশা করি মনে আছে তোমাদের যে কোন একটা ভার্বের শেষে যদি টি বা টি থাকে তাহলে টি বা টি এর স্থানে আমরা টি আই ওয়েন দিয়ে নাউন করে দেই তাহলে উল্টো যে টি আই ওয়েন যুক্ত ভার্বকে নাউনকে আমরা ভার্ব করতে পারি টি ই দিয়ে অর্থাৎ এডুকেশন থেকে এডুকেট শিক্ষিত করা তাহলে এডুকেট দিয়ে বাক্য রচনা করি যেমন উই মাস্ট আমাদের অবশ্যই এডুকেট আমাদের অবশ্যই শিক্ষিত করে তুলতে হবে কাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে আওয়ার উইমেন ফক আমাদের নারী জনতাকে অবশ্যই শিক্ষিত করে তুলতে হবে সো এখানে এডুকেট কথাটিকে আমরা একটু আন্ডারলাইন করে দিব সরি নেক্সট শব্দটি রয়েছে হচ্ছে তোমার এক্সপ্লেনেশন এক্সপ্লেনেশন মানে ব্যাখ্যা তো এক্সপ্লেনেশনের ভার হচ্ছে তোমার এক্সপ্লেইন ব্যাখ্যা করা আশা করি তোমরা জানো অনেকে তো এক্সপ্লেইন দিয়ে বাক্য রচনা করি যে প্লিজ দয়া করে এক্সপ্লেইন দা টপিক এক্সপ্লেইন দা টপিক দয়া করে টপিকটিকে একটু ব্যাখ্যা করুন তো এক্ষেত্রে আমরা কি বলে এক্সপ্লেইনটাকে আন্ডারলাইন করে দেব তো এক্সপ্লেনেশনের ভার হচ্ছে এক্সপ্লেইন এভাবে অর্থ বুঝে বুঝে তোমরা সমাধান করার চেষ্টা করবে তারপরে দুই হাজার নয় সালের প্রশ্নটি যদি আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি নয় সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ভার্ব দিয়েছে সো আসো আমরা চেষ্টা করি প্রথম বাক্যটি শব্দটি রয়েছে প্রিফেন্ট টেবল প্রিফেন্ট টেবলটা হচ্ছে তোমার মূলত অ্যাডজেকটিভ আমরা জানি যে প্রিফেন্ট টেবল প্রিফেন্ট টেবলটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ সো আমাকে সমাধান করতে হবে একটা ভার্ব হচ্ছে প্রিফেন্ট প্রতিরোধ করা প্রতিরোধ করা তো প্রতিরোধযোগ্য প্রিভেন্ট প্রিভেন্ট বাক্য রচনা যেমন ট্রিস প্রিফেন্ট ড্রৌট অ্যান্ড ফ্লাট গাছ আমাদের বন্যা এবং খরা থেকে প্রতিরক্ষা করে তাহলে বা তাকে ফিরিয়ে রাখে আর কি মূলত প্রিভেন্ট করে রাখে তারপর হচ্ছে করেজ মানে হচ্ছে সাহস দেওয়া তোমাদের মনে আছে আমরা এই প্রশ্নটি আগে একটি বছরে পেয়েছিলাম সো করেজ থেকে এন করেজ মানে উৎসাহিত করা যেমন আওয়ার প্রিন্সিপাল আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব এনকাউরেস্টার্স এনকাউরেস্ট আজ আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন টু গো দেয়ার সেখানে যেতে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন তাহলে আমরা এখানে কি করবো এনকাউরেজ কথাটিকে আন্ডারলাইন করে দেবো কেননা এটা দিয়ে যেহেতু আমাদের বাক্য রচনা করতে বলেছি বারবার বলেছি অনেকে বক্সে অ্যান্সার করাটাকে ডিসকাস্টিং মনে করো আমি বলবো অবশ্যই বক্সে করলে তোমার স্মার্ট প্রেজেন্টেশন হবে এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সময় আগে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারি তাহলে দর্শনদারির ব্যাপারটাকে একটু মনে রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি আচ্ছা এরপরে আছে কি দেখো যে দুই হাজার দশ সালের প্রশ্নটি আমরা যদি সমাধান করি সরি আমি ডাক নম্বর ঠিক থাকছি না তোমরা দেখে নিও ডাক নম্বর ঠিক রাখার কি এই বাস আছে জাস্ট মানে আমি জাস্ট আলোচনা করছি তোমরা একটু মূল বিষয়টা একটু খেয়াল করো প্রথমে বলছে যে 
এবিলিটি এবিলিটি মানে সক্ষমতা তো আমি এবিলিটিটা আছে নাউন এইবেল থেকে নাউনটি এসেছে তো এইবেল থেকে যেহেতু নাউনটি এসেছে নাও ভার্ব হবে এনএবেল মানে সক্ষম করা যেমন আমরা যদি বলি যে এডুকেশন শিক্ষা এনএবেলস আস শিক্ষা আমাদেরকে সক্ষম করে টু বি সাকসেসফুল সফল হতে হলে শিক্ষা আমাদেরকে সক্ষম করে সফল হতে তাহলে এনএবেলস এস দিয়ে সেই কারণে যে এডুকেশনটা সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার তার জন্য এনএবেল কথার সাথে এস বা ইয়েস শব্দটি এসেছে তার পরের শব্দটি রয়েছে বিউটি তোমরা আগেই জেনেছো বিউটি একটি নাউন মানে সৌন্দর্য তাহলে বিউটি শব্দটি যদি ভার্ব করতে হয় তাহলে কথাটির অর্থ আসবে সুন্দর করা তাহলে বিউটি ফাই যেমন আমরা যদি বলতে পারি যে লেটাস বিউটি লেটাস বিউ বিউটি হ্যাঁ এটা টাইপিং যে বিউটি ফাই আওয়ার ওয়ার্ল্ড চলো আমাদের পৃথিবীকে আমরা সাজিয়ে নেই আমাদের পৃথিবীকে আমরা সুন্দর করে নেই তারপরে দুই হাজার এগারো সালের প্রশ্ন আমরা যদি সমাধান করি তাহলে দুই হাজার সালে কি কি দিয়েছে দুই হাজার সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রশ্ন দিয়েছে দুটি ভার্ব তিনটি ভার্ব দিয়েছে এখানে তো প্রথমে আছে ফ্রেন্ড মানে বন্ধু তাহলে বন্ধু কথাটি নাউন এটাকে যদি ভার্ব করো তার অর্থ হবে বন্ধু করে নেওয়া কোন সম্পর্ক থেকে যদি ভার্ব করো তাহলে বি ফ্রেন্ড করতে হবে যেমন বি ফ্রেন্ড বন্ধু করে নেওয়া তাহলে আমাদেরকে যদি ভার্ব করি যেমন জামাল বি ফ্রেন্ড বি ফ্রেন্ড এট মি জামাল আমাকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল হোয়েন উই মেট ফ্রেস্ট যখন আমরা প্রথম সাক্ষাৎ করেছিলাম তখনই যে আমাদের আমাকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল তো বি ফ্রেন্ড এট মি তো এখানে বি ফ্রেন্ড থেকে পাস টেন্সে চলে গিয়েছে তার জন্য বি ফ্রেন্ড এট পরবর্তী শব্দটি রয়েছে ডিসিশন তোমাদের কি মনে আছে কিনা যে ডিই যুক্ত ভার্বকে আমাদেরকে নাউন করতে হলে ডিই এর স্থলে এস আই ওয়েন দিতে হয় কাজেই এস আই ওয়েন এর স্থানে যদি এস আই ওয়েন এর স্থানে ডিই দেই তাহলে সেটা ভার্ব হয়ে যাবে তো ডিসিশনের ভার্ব হচ্ছে ডিসাইড মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাহলে ডিসাইড থেকে বাক্য রচনা করি যেমন আই ডিসাইডেড আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম টু গো টু ঢাকা আমি ঢাকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাহলে এখানে আমাদেরকে ডিসাইডেড কথাটিকে যদি আমরা আন্ডারলাইন করে দেই তাহলে আমাদের হয়ে গেল তারপর আরো একটি ভার্ব দিয়েছে এটাই হচ্ছে তোমার একটি ব্যতিক্রম বছর যেখানে তিনটি ভার্ব দিয়েছিল এখানে বলছে ক্যাশ ক্যাশ মানে হচ্ছে ভাঙানো মানে ক্যাশ মানে হচ্ছে টাকা ক্যাশ টাকা বুঝতেই পারছো নগদ টাকা তো এর ভার্ব হচ্ছে এন ক্যাশ तीन टाइम रचना হি ইনভাইটেড সে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিল ইনভাইটেড টু জয়েন আর পিকনিক সে আমাকে একটি পিকনিকে যোগদান করার জন্য ইনভাইট করেছিল তাহলে আমাদের ইনভাইট কথাটিকে আন্ডারলাইন করে দিই তাহলে হয়ে গেল দুই হাজার সালের কি প্রশ্ন ছিল দুই হাজার সালের প্রশ্নটি একটু সমাধান করার চেষ্টা করবো আমরা দুই হাজার সালে বলেছিল দুটি ভার বেসেছে আমরা দেখি পারি কিনা সো প্রথমটি রয়েছে হোয়াইট হোয়াইট শব্দ সাদা তাহলে ভার হচ্ছে সাদা করা তো হোয়াইট কি বলা যায় যেমন মাই শার্ট এই এই মানে ডিটারজেন্ট বা এই ওয়াশিং পাউডার আমার শার্ট কে হোয়াইট করে মানে সাদা করে তারপরে বলছে হচ্ছে শিওর শিওরে ভার সকলের জানার কথা নিশ্চিত করা তাহলে কি বলা যায় যে ইংলিশ অথবা বলতে পারো যে লার্নিং ইংলিশ ওয়েল ভালো করে ইংরেজি শেখা এনশিওরস আ গুড জব ভালো করে ইংরেজি শেখা একটি ভালো চাকরি নিশ্চিত করে এটা খুবই সত্য কথা কারণ চাকরি পেতে হলে 
ইংরেজি জানার কোনো ব্যতিক মানে বিকল্প নেই তুমি যদি ইংরেজিকে ইগনোর করো তাহলে ভালো চাকরি তোমার হবে না এটা শিওর সো ইংলিশকে ইংলিশে প্রস্তুত হও জবের জন্য আমি তোমাদেরকে এই তোমাদের অনার্স পরীক্ষা শেষ হলেই ইনশাল্লাহ তালা শুরু করবো আমি যদি এই মাসেই শুরু করতে চেয়েছিলাম বাট হয়নি সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ পরবর্তী মাসে শুরু করা যাবে শুধু ছয় নম্বর আচ্ছা সরি এরপর আছে প্রশ্নটা সেফ সেফ মানে হচ্ছে নিরাপদ তো সেফ থেকে যদি আমি ভার্ভ করি সেফ নিরাপদ করা তো আসো বাক্য রচনা করি যেমন লেটাস সেফ আওয়ার এন ডেঞ্জার্ড চলো বাঁচাই আমাদের বিপদাপন্ন ওয়াইল্ড লাইফ আমাদের বিপদাপন্ন বন্য প্রাণীকে আমরা সেভ করি চলো তখনই তার উত্তম সময় সো আমরা সেভ থেকে আন্ডারলাইন করে দিব তারপর রয়েছে উইক উইক মানে হচ্ছে দুর্বল তো দুর্বল ভার্ব হচ্ছে দুর্বল করা উইকেন তাহলে কি বলা যায় যে স্মোকিং উইকেন্স এ পার্সনস উইকেন্স এ পার্সনস বডি একটা ধূমপান একটা মানুষের দেহকে উইকেন করে দেয় দুর্বল করে দেয় এরকম হতে পারে তো আমরা তেরো পর্যন্ত আলোচনা করলাম এবং পরবর্তী সালগুলো আমি আলাদা করে তোমাদেরকে সাজ সংস্থাপন দিব তখন আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ তোমরা আশা করি ভার্ভ সম্পর্কে একটি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়েছো এবং এটাকে তোমরা কাছে লাগাবে এবং প্র্যাকটিস করবে পরবর্তী ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে অ্যাডভার্ভ নিয়ে আলোচনা করব তো সেই ভিডিও দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ রইল সকলে পড়াশোনার সাথে থাকো আল্লাহ তালা সকলকে কামেব করুক আল্লাহ হাফেজ